ওই জন্য বলছি টোটাল পাবলিক যেন ভিতরে এসে কিনে একদম ফুলের স্বর্গরাজ্য ঘেরাই পূর্ব মেদিনীপুর জেলার ছোট্ট একটি গ্রাম কংসাবতী নদীর বিস্তীর্ণ উপত্যকা জুড়ে গাঁদা আস্টার মোরগ ঝুটি করম ইত্যাদি ফুলের অপূর্ব সৌন্দর্যের টানেই এখানে প্রতি বছর শীতকালে বাইরে থেকে ছুটে আসেন বহু পর্যটক ক্ষীরায় যেন দৈনন্দিন জীবনের ব্যস্ততার মাঝে বেঁচে থাকার অক্সিজেন আমাদের আজকের ভিডিওতে রয়েছে ফ্লাওয়ার ভ্যালি অফ বেঙ্গল খেরাই নিয়ে যাবতীয় তথ্য ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন আশা করি ভালোই লাগবে আসুন ভিডিওটি শুরু থেকে শুরু করা যাক হ্যালো গাইজ দ্য বং ট্রাভেলার্স চ্যানেলে সকলকে স্বাগত স্টেশনটা দেখে চেনা যাচ্ছে কি ঠিকই ধরেছেন এটা বাঁকুড়া স্টেশন আর আজকে আমরা চলেছি ফুলের দেশ খিরাইয়ে আর সাথে রয়েছে প্রদ্যুৎ আর এই প্রদ্যুৎ আর আপনাদের জন্য আর আমাদের জন্য তো বটেই একটা সুখবর আছে তা সুখবরটা কি প্রদ্যুৎ বলেই দাও আলটিমেটলি আমরা এক হাজার ক্রস করে গেছি তাই সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সাথে জুড়ে থাকার জন্য আমাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য এভাবে জুড়ে থাকুন আর আজকে আমাদের সাথে ঋষি নেই ও থাকলে আর একটু ভালোভাবে সেলিব্রেট করা যেত আর চলুন ট্রেনে যেতে যেতে বাকি কথা হবে সাথে থাকুন আর ভিডিও দেখতে থাকুন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইবও করে নেবেন ট্রেনটা ওটা পুরুলিয়া এক্সপ্রেস সাতটা পাঁচে টাইম ওটা আজ অনেক লেট ঢুকেছে প্রায় সাতটা তিরিশ ওটা তো আপনারা খড়গপুর যেতে পারেন ওখান থেকে আপনাদের পাঁশকুড়া বা ফিরে স্টেশনে নামতে হবে তারপর আপনাদের যেতে হবে আর আমরা যাচ্ছি সাতটা চৌঁত্রিশের হলদিয়া এক্সপ্রেসে মোটামুটি পাঁচ সাত মিনিট এখনও হাতে টাইম আছে দেখা যাক ট্রেনটা কখন আসে পৌঁছায় আর এই যে সাথে বৈদ্যুতবাবু আমাদের পঁয়তাল্লিশে ট্রেন এখানে প্রায় দু মিনিটের মতো দাঁড়ালো আর পিছনে আছে প্রদ্যুৎ অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ এই কি প্রদ্যুৎ মাস্ক করে দাঁড়িয়ে গেছে তো ঠিক আছে সকাল সাতটা চৌত্রিশের হলদিয়া এক্সপ্রেসে চেপে আমরা চলেছি পাশকুড়ার পথে যারা খেরা স্টেশনে প্রথমে যেতে চান তাদের জন্য বলে রাখি আপনারা মেদিনীপুর বা খড়গপুরে নেমে মেদিনীপুর হাওড়া লোকারে চেপে খেরা স্টেশনে নেমে যেতে পারেন সময় কিছুটা হলো বাঁচবে ট্রেনের জানলা দিয়ে দেখতে থাকলাম বদলে যাওয়া বাইরের দৃশ্যপট দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেলাম বিষ্ণুপুর গড়বেতা ও মেদিনীপুর আমাদের পরের স্টপেজ খড়গপুর এই খড়গপুর বিশ্বের তৃতীয় দীর্ঘতম রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম আর ট্রেন প্রায় এখানে সময়ে পৌঁছে গেছে দু তিন মিনিট লেট আশা করি সাড়ে দশটাতে ফিরে পৌঁছে যাব বাকি কোথা তারপর ওখানে হবে ঠিক আছে
যে আমাদের প্রদ্যুত বাবু সিঙ্গাড়া খাচ্ছ সিঙ্গাড়ার টেস্ট কেমন খড়গপুর স্টেশনকে পেছনে ফেলে এগিয়ে চললাম আমরা পাস করার উদ্দেশ্যে যারা কলকাতা থেকে আসবেন তাদের জন্য বলে রাখি আপনারা হাওড়া থেকে খড়গপুর বা মেদিনীপুর লোকাল যে কোনো একটাতে উঠে পড়ো পাস করার পরের স্টেশনই হলো খিরায় আর যারা অন্য জায়গা থেকে আসবেন তারা খড়গপুর বা মেদিনীপুরে এসে লোকাল ট্রেন ধরে চলে আসুন খিরায়ে পৌঁছে গেলাম পাঁশকুড়া স্টেশনে এখন বাজে দশটা পঁচিশ আমরা পাঁশকুড়া স্টেশনে এই জাস্ট নামলাম ট্রেনের টাইম ছিল দশটা কুড়ি পাঁচ মিনিট লেট করেছে যাই হোক এই যে সাথে প্রত্যুত এরপর আমরা খিরাই দিকে যাব দেখা যাক কি গাড়ির ব্যবস্থা হয় কীভাবে যাওয়া হয় তো সাথে থাকুন দেখতে থাকুন I feel nauseous, believe me Never had a lot of shit come easy Had to work hard, struggle just to be me Had to rise up just so they could see me Did what I had to do just to feed me And what was left over I put towards my dreaming Pasco da ishe chhi, ar pasco da chop khabo na, tai ki hoi? Come on, pasco da chop khabo na? Yes, hello. পাঁশকুড়ার চপ সহযোগে জম্পেস করে ব্রেকফাস্ট সেরে এগারোটা উনিশের হাওড়া খড়গপুর লোকাল ধরে আমরা চলেছি খিরাই স্টেশন টিকিট মূল্য পড়ল পাঁচ টাকা করে এছাড়া পাঁশকুড়া থেকে টোটো করে সরাসরি চলে আসতে পারেন ফুলের উপত্যকা খিরাইয়ে সেক্ষেত্রে খরচ একটু বাড়বে আলটিমেটলি আমরা এসে পৌঁছেছি খিরায় স্টেশনে এই যে স্টেশনটা আর এই যে কৌশিক কৌশিক কিছু বলবে দেখতে থাকো ভিডিও সব কিছু দেখাবো সাথে থাকো স্টেশনে নেমে পাঁশকুড়ার দিকে সোজা হাঁটতে হবে প্রায় দুই কিলোমিটার এখানে কোনো পাকা রাস্তা নেই আগে রেল লাইন বরাবর হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় ছিল না এখন স্থানীয় মানুষ ও প্রশাসনের উদ্যোগে এই কাঁচা রাস্তাটি করে তোলা হয়েছে আমাদের দেখানো কাঠের ব্রিজ বরাবর নিচে নেমে গিয়ে কুড়ি টাকার বিনিময়ে টোটো বা গাড়িতে করে পৌঁছে যাবেন ফুলের উপত্যকা খিরায়ে এবড়ো খেবড়ো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে নজরে পড়ল বেশ কয়েকজন ফ্লাওয়ার ব্যান্ড পরে বাড়ি ফিরছে শনি রবিবার নাকি পর্যটকদের ভিড়ে এই রাস্তায় পা ফেলার জায়গা থাকে না আজ সেই তুলনায় ভিড় অনেকটাই কম অবশ্য আমাদের আসতে প্রায় বারোটা বেজে গেছে আজ সকালে যে হাড়কাপানো ঠান্ডা ছিল বোঝাই যাচ্ছে না হাঁটতে হাঁটতে অবশেষে পৌঁছে গেলাম খিরায়ে নজরে পড়ল বেশ কয়েকটি ফুল ও খাবারের দোকান ফুলের বাগান দেখতে অনেকে তো ছোটেন কাশ্মীর উত্তরাখণ্ড কিংবা সিকিম কিন্তু ঘরের কাছে বাংলার এই ফুলের সাম্রাজ্য দেখবেন না তাই কি হয় বিঘার পর বিঘা জুড়ে ছড়িয়ে নানা রঙে লক্ষ লক্ষ বাহারি ফুল দেখে মনে হবে যেন নানা রঙের ঢেউ বইছে বিঘার পর বিঘা জুড়ে বাংলার ফুলের উপত্যকা খিরায় যে বাংলার পর্যটনে এক জনপ্রিয় নাম হয়ে উঠবে তা বলাই বাহুল্য খিরাইয়ের ফুল শুধু বাংলাতেই না 
আজ এই ফুল বাংলা ছাড়িয়ে ভারতবর্ষের বিভিন্ন শহরে সড়ক ও বিমান পথে রপ্তানি হয় এ আমাদের কাছে সত্যি গর্বের বিষয় তো আলটিমেটলি আমরা এসে পৌঁছেছি দোকানটা ফ্লাওয়ার ভ্যালিতে যার পোশাক নাম খিরাই যদিও খিরাই একটা স্টেশনের নাম তবু এটা খিরাই বলেই প্রচলিত আর এই যে আমাদের সাথে আছে বাবু। আমরা প্রায় দু বছর ধরে ভাবছিলাম যে খিরাই আসবো কিন্তু কোনো মতেই হচ্ছিল না এই বছর কোনো মতে হয়ে উঠেছে তার জন্য একটু লেট করেই চলে এলাম কারণ এই সুযোগ মিস করলে আরও এক বছর ওয়েট করতে হতো তো আপনাদের ফুলের বাগান ঘুরে দেখাবো সাথে থাকুন দেখতে থাকুন ফুলের বাগান ঢুকেই নজরে পড়বে এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকা চারটে তাল গাছ বলতে গেলে এই গাছগুলোই দোকানটা ভ্যালির ট্রেডমার্ক যত দূর চোখ যাবে দিগন্ত জুড়ে বিস্তৃত ফুলের রাজত্ব চারিদিকে শুধু রঙিন ফুলের পাহার তার মাঝে সরু আল ধরেই হাঁটতে হবে এখানে গাঁদা ফুলের অধিক মাত্রায় চাষ হয় ফুলেদের পাশাপাশি কিছু সবজিও আছে ফুলের বাগান থেকে সামনের ব্রিজে ট্রেন পেরিয়ে যাওয়ার দৃশ্য দেখলেই সত্যজিৎ রায়ের অপু ও দুর্গার কথা মনে পড়ে যায় খিরাই শুধু ফুলের বাগান নয় এ যেন লাল নীল সবুজের মেলা বসেছে কত রঙেরই না ফুল উদাস মনকেও এখানের ফুলের রঙের ছোটা আর মিষ্টি সুভাষ প্রাণবন্ত করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অনেক কমে গেছে নদীর নাম আবার খিরাই কোন নদী নয় আসলে ইংরেজরা মেদিনীপুরের জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য দুটো খাল খনন করেছিল সেটাই স্থানীয়দের কাছে পরে নদীর পরিচিতি পায় দুটো খাল এক হয়ে পরে কংসাবতী নদীতে পড়ে এটাই চলতি ভাষায় কাঁসায় নাম নিয়েছে আপনারা এই কাঁসায় নদীকে আমাদের বর্দি ও সবুজ দ্বীপের ভিডিওতে আগেও দেখেছেন কিন্তু সেখানে জল ছিল নীলাভ এখানের এরকম সবুজ নদীর জল এই রঙিন পরিবেশে আপনাদের মনে দাগ কাটার জন্য যথেষ্ট দিদি এগুলো কি ফুল বটে করণ ফুল ফুল প্রায় শেষের দিকে অনেক কমে গেছে ফুল সবুজ হয়ে গেছে
दुर्गा पुजो पर कसाई और खेरई नदी डान और बाम दिखे माइल पर माइल खेत जुड़े बसाना है चारा गाच जा डिसेम्बर माझामाझी थे फेब्रुआर प्रथमार्ध पर्त नाना रंग गालीचाई भरे उठे कि नहीं गाँदा गोलाप आष्टा चंद्रमल्लिका मोरक झुटी एवं आो कत नाम ना जाना फुल मठर पर मठ फुलर गालीचाई ढाका फुल तो अवश्य प्रधान आकर्षण ताड़ाओ आज नानानधर नाम ना जाना पाखी रंग बेरंगे प्रजापति और पतंग सब मिलिए बोला जो पे ये प्रकृति तरह रूप रस गंधे भरिए रखे खेर उपत्य के माल तीन भाग माल चले जा ढुकते पर्यटक <laughs> पर्यटक जो ही बोलो अनुरोध कर समस्त चाषी का बागने फुलटा कि दार फुलगुलो कम एगुलो ना ना वही साइड 
এস্টার গুলো নষ্ট হয়ে গেছে না যেগুলো আছে এখানে যে আছে বাগান ডিসেম্বর জানুয়ারির লাস্ট অফ দি এর কদর আচ্ছা তারপরে রোদ হলে কিনা এই জিনিস শুকিয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা পড়ে গেলেই ধীরে ধীরে ইয়ে যাবে নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা बिस्टी तो अनेक बार अनेक धन्यवाद अपना खीर जान एक रूपकथार देश आका छबिर मत रंगीन और सुंदर एखे तो पाना थार्ज लक्जारि होटेल उन्नत तो जोाजोग व्यवस्था किंबा सरकम कि तब पांगलार निर्भेजाल स्वाद और नदी मठ घर मानुष ने भरा प्रकृत बांगलार मुख এই সব কিছুর মাঝে আপনাকে যা টানবে তা হলো হাজারো ফুলের প্রাণ খোলা দোলা কংসাবতী স্নিগ্ধ হাওয়া ফুলের হিন্দোল স্থানীয় চাষিদের আতিথেয়তা আপনার মনকে প্রসন্ন করে তুলবে দাদা আপনার নাম কি নামটা বলো আমার নাম প্রসেনজিৎ ঘোষ আর কোথা থেকে এসছেন আমার আজকে নাড়াজোল মেদিনীপুর তোমরা বলছো বাকিদের একটু দেখিয়ে দিই खबर दीदी लज्जा दीदी कष्ट पा दया फुल चारा गाचर को क्षति करना खनिक आनंद कारो कष्ट होते कारण ओ ग्राम मानुष देर ओटाई प्रधान जीविका तटो तुलले बारिथ तुलब बागने भेतरे प्रवेश करबें अपनी जो फुल कान फुल चारा गाच कान से पाने सब्जी कहले से पाखान मठे चाष करा एकदम टाटका सब्जी ता पे जाड़ा चाषी निजे फुले स्टल दिए मेरे जो फुलर हेयर बैंड विभिन्न प्रकार बुके पा जा फुल आलो नहीं शीतकाले जेको समय खीर आसा जाए तब सर फुल देखते हम जानुरी आसाय श्रेय फेब्रुआर शेष हार आगे जाबन ना फुल कमे जाए 
ওই লাইনে সারা রাতে ট্রেন চলে সব থেকে ভালো যদি সকালে পৌঁছতে পারেন সকালের ঘেরায়ের রূপ অপরূপ এছাড়া ফুল তোলা বা চাষের দৃশ্য সকালই বেশি দেখতে পাওয়া যায় না হলে বেলার দিকে করে যাবেন বিকেলটা যেন ওখানে কাটিয়ে আসতে পারেন আমরা এসছিলাম ফেব্রুয়ারির পনেরোতে ফুল কিছুটা কম তাই তবে যেটুকু ছিল মন ভরে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট এই গোটা ফেব্রুয়ারি ফুল থাকবে মোটামুটি তারপর আসছে বছর আবার হবে ক্ষীরায় পিকনিক করার উপযুক্ত জায়গা আছে চাইলে এখানে আপনারা পিকনিক করতে পারেন গাড়ি পার্কিং করারও ব্যবস্থা রয়েছে বাথরুম করার সুব্যবস্থা এবছর তৈরি করা হয়েছে ব্রিজের উত্তর দিকে গোলাপ ও চন্দ্রমল্লিকা ফুল দেখতে পাবেন বিভিন্ন রঙের উত্তর দিকে যাওয়ার জন্য আপনি তিন নম্বর কংসাবতী ব্রিজের উপর দিকে যেতে পারেন অথবা ব্রিজের তলা দিয়েও অর্থাৎ কংসাবতী নদী পেরিয়েও যেতে পারেন বিগত বছরগুলোতে এখানে জল পাওয়ারও তেমন ব্যবস্থা ছিল না এবছর অনেক খাবার দোকান হয়েছে চারপাশে প্রায় মেলা লেগে গেছে ভাতের হোটেল চাউমিন এগরোল মোমো ফুচকা আইসক্রিম সবই পাওয়া যাচ্ছে এখন তবুও বলে রাখি সাথে করে খাবার জল আর শুকনো খাবার কিছু নিয়ে আসবেন যদিও পানীয় জলের ব্যবস্থা আছে পুরসভা থেকে জলের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে তবে সেটা বীজের উত্তর দিকে পাবেন অথবা আপনি চাইলে জলের বোতল ক্রয় করতে পারেন আমাদের পরবর্তী ভ্রমণ কাহিনী গুলো তো থাকবে পুরুলিয়া মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জায়গা নিয়ে যাবতীয় তথ্য সেসব জানতে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন ও নিচে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করতে ভুলবেন না আর এই আজকের ভিডিও ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক করুন এবং আপনাদের মতামত কমেন্টের মাধ্যমে ব্যক্ত করবেন আজকের ভিডিও এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন মালায় কাজে লাগে ওই ফুলটা প্রায় শেষ হয়ে গেছে তাও যদি কোথাও পাই বাগান আপনাদের দেখাবো আজকে আমরা কোথায় যাচ্ছি ক্ষীরাই ক্ষীরাই আজকে আমাদের গন্তব্য হচ্ছে ক্ষীরাই